അത് കുട്ടി കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ വരച്ചതാ ആദ്യം നാല് വയസ്സോട്ട് വയസ്സാകുമ്പോ വരയ്ക്കായിരുന്നു പിന്നെ അത് അമ്മ നന്നായി വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് അമ്മ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് അമ്മ ഞാൻ ആദ്യം വരപ്പിച്ച തന്നെ അതിന്റെ രാജീവ് സാറ് ആദ്യം വരപ്പിച്ച പെയിന്റിങ് വരുന്നത് അതിന്റെ അത് വരച്ചു കൂടി അതിന്റെ ലിബു സാറ് പഠിപ്പിച്ച ആദ്യം നോക്കിയാ വരച്ച പിന്നെ ഓർത്തെടുത്ത് വരയ്ക്കും ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രങ്ങളാണ് തീൻസൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു തരും കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം എന്താ വായിച്ച് കഥകളിലൊക്കെ ഉള്ള വരച്ചിട്ടുണ്ട് പെൻ ഡ്രോയിങ് സൈഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള ചിത്രത്തില് പറഞ്ഞു അത് ലക്ഷ്മി അത് അമ്മയുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മോളാണ് അനിയത്തി അത് സോൾ സിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് നമ്മള് ഒരു പ്രാവശ്യം അമ്മയുടെ വീട്ടില് തുരുത്തില് പോയപ്പോഴാണ് എന്താ വടി പിടിച്ചു നിന്നത് പിന്നെ ചേട്ടന് ഓർത്ത് വരച്ചാണ് സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നെ ആകർഷിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത് സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യത്തെ നോക്കി കണ്ട് എല്ലാവരും കാണുന്നവർ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരു കാര്യത്തെ കാണുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ആ കാഴ്ച സിദ്ധാർത്ഥിന് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതുപോലെ ചില ചിത്രങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് മാനുഷിങ് പറയുന്നത് വളരെ അനായാസമായിട്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ സ്വതവെ കാണപ്പെടാത്ത ചില ആങ്കിളുകളൊക്കെ അതിൽ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ആ എവിടെ നിന്നാണ് ആ വ്യൂ എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാവും സിദ്ധാർത്ഥിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ആ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ആ ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്തതെന്നാണ് സിദ്ധാർത്ഥി പറഞ്ഞത് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം സിദ്ധാർത്ഥിന് അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ് സിദ്ധാർത്ഥ ചെറുപ്പം മുതലേ വളരെ കളർ സെൻസ് ഉള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ചിത്രകാരനാവുന്നൊന്നും തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അത്യാവശ്യം ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എല്ലാ പാരൻസിനെയും പോലെ തന്നെ എൻ്റെ കുട്ടിയും വരച്ച് കൊണ്ടുവരും വരുമ്പോൾ കുറച്ച് അഭിമാനത്തോടെ തന്നെ നോക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടര വയസ്സ് മുതൽ സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ ആശയവിനിമയ ശേഷിയും ലൈഫ് സ്കിൽസൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സ്കിൽസിലേക്ക് അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പിന്നീട് നാട്ടിൽ വന്ന് സ്കൂള് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലുമൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ സ്പീക്ക് തെറപ്പി കൊടുക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിദ്ധാർത്ഥ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ നോക്കി കുറേ വരയ്ക്കാനൊക്കെ കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല അധ്യാപകർ അവനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സിദ്ധാർത്ഥിന് കിട്ടി നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സിബിഷനിൽ അത് ഫൈനലി എൻഡ് ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്കിൽസ് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലും ഒരുപാട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ എന്നുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ കിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിഭാഗത്തിലാണ് എൻ്റെ മോനടക്കമുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എല്ലാവരും പെടുത്തുന്നത് അതിന് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും സമൂഹം ഒരു ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടെൻഡൻസി പലയിടത്തും കാണാറുണ്ട് അത് തന്നെ അവൻ അവൻ്റെ പല ചിത്രങ്ങളിലും അത് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കിഡ്സ് ഉള്ള പാരൻസ് എല്ലാം സ്പെഷ്യൽ പാരൻസ് ആയി തന്നെ മാറുന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അത് സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ പെയിൻറിങ്സും ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ള അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പാരൻറ്റെങ്കിലും എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് വന്ന് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ഈ സിദ്ധാർത്ഥ എന്ന കുട്ടി വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം കാണുകയാണ് വലിയൊരു വർണ്ണ വിസ്മയം തന്നെയാണ് ആ കുട്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് തേന കൊണ്ട് വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്മതയും ആവശ്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് ആ കുട്ടി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തരായ മാതാപിതാക്കളും അതിനും മറ്റ് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്
മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു ഇതെല്ലാം മാതാപിതാക്കൾക്കും നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന് തന്നെ ഒരു പാഠമായി തീരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ആയിത്തീരുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കണ്ണട വയ്ക്കാതെയും ശകലം ഡാർക്ക്നെസ് ഇരുട്ടായിരുന്ന നേരത്തെ പോലും അത് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഇവൻ പറയുന്ന സംഭവത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ വലിയ തൃക്കാക്കരപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കി അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതുണ്ടായിരിക്കണം കാരണം അവന് ഡേറ്റൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ ആ ചിത്രം എന്നെ അങ്ങേയറ്റം ആകർഷിച്ചു ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം ജീവിതത്തെയും സ്വന്തം ചുറ്റുപാടുകളെയും നോക്കി കാണുന്നത് എന്ന് ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സിദ്ധാർത്ഥനെ പോലെയുള്ള നിരവധി കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ കഴിവുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് കൂടി നമ്മെ ഇത് നയിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെയും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചില കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടായി വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടക്കം ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മിടുക്കൻ ആയ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നൊരു നിർവചനം വളരെ പരിപൂർണരായ പഠിക്കാൻ മാത്രം മിടുക്കരായ കുട്ടികൾ എന്നുള്ളതാണ് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറേണ്ട നിർവചനങ്ങളാണ് അതൊക്കെയും സിദ്ധാർത്ഥനെ പോലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടേതായ ഇടങ്ങളും അവരുടേതായ കഴിവുകളും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നാണ് ഈ പ്രദർശനം കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം ദർബാർ ഹാളിലെ ഈ ഒരു ചിത്ര പ്രദർശനം ശരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു രക്ഷിതാവെന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാരണം വ്യക്തിപരമായി കുറച്ച് സിദ്ധാർത്ഥിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സിദ്ധാർത്ഥിനെ പോലെയുള്ള കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നേരിടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് എനിക്കറിയുന്ന പല കുട്ടികളുടെയും രക്ഷിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി കുട്ടിയോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് അവരും പുറകോട്ട് വരികയാണ് അതിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റമാവും ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സിബിഷനുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നതും സമൂഹത്തിലേക്ക് അവരിറങ്ങി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും ഒരു പെയിൻറ്റിങ് എക്സിബിഷൻ നടത്തുന്നതിൽ ഒരു പേരൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ കഴിവുകൾ ലോകത്തെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് വളരെ പ്രധാനമായൊരു കാര്യമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ സമൂഹം അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ രണ്ടാമത് ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് നടത്താനായിട്ട് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരു ധൈര്യം കൊടുക്കുക ഇതും വളരെ പ്രധാനമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ അറിയാനോ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനോ ഉള്ളൊരു അവസരം കൊടുക്കാറില്ല അതിനുള്ളൊരു ധൈര്യം കിട്ടാറില്ല ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് വേറൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അതായത് സിദ്ധാർത്ഥിന് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിദ്ധാർത്ഥിന് ആദ്യമായിട്ടാണ് മറ്റുള്ള ആളുകൾ വേറൊരു തരത്തിൽ കാണുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകളോട് നേരെ പോയി സംവദിക്കുന്ന ഒരാളല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരം കൊണ്ട് ആളുകളെ വിസ്മരി വിസ്മരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളല്ല പക്ഷേ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അവൻ്റെ ചിന്തകളെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർത്താനും അതിൽ നിന്ന് അത് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവനുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഊർജം അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യ ദിവസം കണ്ട സിദ്ധാർത്ഥമല്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓരോ ആളുകളോട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പോയി ചോദിക്കുന്നു അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്നു ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ആസ് എ പേരൻറ്റ് വി ആർ തിങ്കിങ് ദിസ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വാർത്ത് അവർ എഫേർട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എഫേർട്ട് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും തുടരും ഇതിൽ കൂടെ സിദ്ധാർത്ഥിന് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകും സമൂഹത്തിൽ മൊത്തം മറ്റുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്കും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകും ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയണം ഈ എക്സിബിഷന് സമൂഹം തന്ന പിന്തുണ മാധ്യമങ്ങൾ തന്ന പിന്തുണ സാധാരണ ഒരു എക്സിബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയധികം ആളുകൾ വരുന്നൊരു സംഗതിയല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഹോൾ നിറഞ്ഞിരിക്കാത്ത സമയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കൾ ഓ
ഉള്ളൊരു അറിവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു സ്വിമ്മിങ് പഠിച്ചത് അഞ്ചു വയസ്സോടെ പിന്നെ ആദ്യ അച്ഛൻ പിന്നെ ഇൻസെൻസിലൊക്കെ സ്വിമ്മിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് വലിച്ച് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ ന്യൂസിലൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ തായ്ലൻഡ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസിലൻഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസിലൻഡിലെ പരിചയപ്പെട്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ സഹായിക്കാറില്ല അമ്മയെ സഹായിക്കാറ് പിന്നെ നന്നായി പഠിക്കാൻ വായിക്കും ഞാൻ ബുക്സ് ഒക്കെ വായിക്കും പിന്നെ എംപ്രസ് ന്യൂ ക്ലോസ് വെർജിന്റെ പിന്നെ വെരി ഹംഗ്രി കാറ്റപ്പിള്ളർ കാറ്റപ്പിള്ളറിന്റെ പിന്നെ ഡ്രോയിങ്സ് പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ വാട്ടർ കളറും കുക്കിങ് ഞാൻ ചെയ്യും ചെയ്യും ഞാൻ കാപ്പി ചായ ഒക്കെ വയ്ക്കും പിന്നെ മുട്ട ഓംലെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം പിന്നെ ചി